eh, Maria Åkeo, historiker från Uppsala universitet. Och eh, hennes föredrag, titeln på hennes föredrag är Långt borta och nära arbete och vardagsliv före 1800. Tack så mycket. Först är bra om jag pratar så här. Jag vill börja med att tacka för att jag har fått den här inbjudan och den här möjligheten att komma och prata om ett stort forskningsprojekt som vi driver i Uppsala. Ja, när vi studerade förflutna så sysslar vi med någonting som inte längre finns. Och vi kan bara få kunskap om det här som inte längre finns genom att studera spår som det börjar efter sig. Och det här innebär att ju större tidsavståndet det är mellan oss och det som vi vill veta någonting om, desto svårare brukar det vara att hitta spår och att förstå spåren. Vad mormor arbetade med när hon var ung, det kan vi kanske fråga henne om. Men den metoden fungerar förstås inte så bra för våra förmödrar och förfäder som levde för mellan 200 och 450 år sedan. Men när vi faktiskt lyckas hitta uppgifter om människors arbete och vardagsliv för väldigt länge sedan så upptäcker vi ofta att deras sätt att leva på många sätt var väldigt likt vårt sätt att leva. Och då blir det förflutna en fjärran spegel som deltidshistorikern Barbara Tackman en gång skrev. Och arbetslivet för mellan 2 och 450 år sedan, alltså 200 och 450 år sedan, alltså ungefär mellan 550 och 1800, det är någonting som är både mycket långt borta och samtidigt väldigt nära. Och att jag kan påstå det här, det beror på den stora satsning på forskning om mäns och kvinnors arbete som vi har varit ledare för i snart fyra år och som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Och jag tänkte nu presentera sex huvudresultat som alla tyder på jag, en högre grad av likhet mellan det som ligger långt tillbaka i tiden och nuet än vad man vanligtvis föreställer sig. Sen ska jag kort förklara hur vi kan veta något om det här, alltså prata lite om våra metoder. Och avslutningsvis så ska jag säga någonting om hur de skillnader mellan då och nu som faktiskt finns bör beskrivas. Men för att ge er lite, en liten känsla över för vad som ska komma så tänkte jag börja med att bara snabbt läsa upp de här sex huvudresultaten. För det första så var arbetsdelningen mellan män och kvinnor mer flexibel i småskaliga och icke-specialiserade organisationer under den här tiden och det var sådana organisationer som dominerade. För det andra ska jag prata om att att ha små barn var inte någonting som hindrade kvinnor och män från att arbeta. Tvärtom, men kvinnor ansågs ha ett något större ansvar för omsorgen om barn. För det tredje så ska jag prata om att arbete medförde rörlighet i en rad olika avseenden. Och att det här förändrar vår syn på det tidigt moderna hushållet. Att de var mycket mer öppna eh, än, än vad man tidigare har tänkt sig. För det fjärde så ska jag prata om att det fanns förmodligen färre avgörande jobb för kvinnor än för män. Och det här gjorde att kvinnor i högre grad försörjde sig som det man idag brukar kalla för mikroentreprenörer. För det femte så ska jag prata om att det var lättare att försörja sig om man var gift än om man var ensamstående. Och hävda att den mest attraktiva positionen för en kvinna det var sannolikt inte som enka, vilket man ofta har sagt tidigare, utan just som gift. Och för det sjätte och sista så ska jag prata lite grann om maktförhållandena inom arbetslivet och trycka på att det fanns möjlighet att klaga och få gehör om man ansåg sig illa behandlad eh, under den här tiden. Det är det. Då börjar vi med den första, det första huvudresultatet. Under tiden 1550-1800 så arbetade de flesta i det dåvarande Sverige som förstås inte är det nuvarande Finland, 
inom väldigt små arbetsorganisationer. De arbetar inte helt enkelt inom dem, för de hushåll som de tillhörde. Och även om de här hushållen ibland kunde vara större än moderna kärnfamiljer så talar vi ändå om väldigt små enheter. Och det är väldigt svårt för historiker att veta exakt hur arbetsdelningen och maktförhållandena såg ut inom de här hushållen. Det finns föreskrivande och rådgivande litteratur från den här tiden, men den säger ju ingenting om hur man faktiskt delade på arbetet. Men en sak vet vi, det är att hushållen i både städer och på landet var små. Och det leder ju till frågan, kan storleken i sig ha spelat någon roll för könsarbetsdelningen? Ja, där har vi dragit fördel av ett förhållande och det är att under 1500-talets andra hälft så gjorde den svenska staten en satsning på storskalig jordbruksproduktion. Man anlade så kallade avelsgårdar runt om i landet och där producerade man spannmål och animalier under lite mer stordriftsmässiga former med formella arbetsledare, med olika typer av avlönad arbetskraft och så vidare. Och som mest så fanns det drygt hundra sådana här storskaliga enheter i det som vi idag kallar Sverige och dessutom ett flertal i det som vi idag kallar Finland. Men det fanns stora skillnader i storlek mellan de här avhållsgårdarna. En del var väsentligt större, hade ett hundratal anställda, medan andra var mindre, bara hade ett tjugotal anställda. Ja, en av mina medarbetare, Kristoffer Pihl, han har kunnat visa att eh, de mindre kungsgårdarna hade en större andel kvinnor inom arbetsstyrkan än vad de större enheterna hade. Och det här var ett väldigt tydligt samband som vi ser illustrerat då på den här bilden som är ett utdrag från en tabell i Kristoffers avhandling. Vi ser bara 10 procent eh, kvinnor i arbetsstyrkan i Kalmar kungsgård, som alltså har väldigt stor kungsgård och till exempel då 49 procent av arbetsstyrkan var kvinnor i Hågs kungsgård som var en förhållandevis liten enhet. Och då frågar man sig vad berodde det här på? Ja, en viktig orsak verkar ha varit att de här större gårdarna ofta hade militärer förlagda vid sig. Och militärer var ju män. Men den mest jämna könsfördelningen hittar man alltså i de här små avhållsgården som hade en tydlig agrar inriktning. Det verkar också som att arbetsdelningen mellan könen var mycket mer fastlåst eh, i mer specialiserade produktionssammanhang. Medan man ser tecken på könsmässig flexibilitet inom produktionsgrenar som inte var så specialiserade. Om vi tar produktionsgrenar som bryggning, trädgårdsskötsel och textilproduktion så ser man att män och kvinnor arbetade tillsammans och utförde samma arbetsmoment. Men de gjorde det sällan tillsammans och kvinnor tenderade hela tiden att få utföra det som uppfattades som mindre specialiserade uppgifter. Så det verkar alltså ha varit så att större och mer specialiserade enheter med en mer formaliserad ledningsstruktur hade en skevare könsfördelning inom arbetsstyrkan. Och i sådana organisationer kunde arbetsuppgifter inte lika lätt flyttas mellan män och kvinnor. Och det här stämmer väl överens med vad man har funnit i modern tid. Så det verkar som att det här sambandet mellan organisationsstorlek, specialiseringsgrad och könsarbetsdelning är något överhistoriskt. En likhet alltså. En viktig poäng i det här sammanhanget är förstås att de här storskaliga enheterna eh, de var få och de blev inte långlivade. Och omkring år 1600 så hade de avvecklats. Så att under hela den här perioden som vi studerar, 1550-1800, så arbetade män och kvinnor i hushåll företrädesvis. Alltså väldigt små organisationer. Och som jag sa, det är svårt att veta exakt eh, hur arbetet var, var organiserat inom dem, men vi tycker att det verkar rimligt att anta i analogi med den här jämförelsen mellan stora och små avhällsgårdar att könsarbetsdelningen mestadels var flexibel, snarare än fastblåst under den här tiden. 
Och det finns en ytterligare skäl till varför, man, varför det är en rimlig tolkning. Och det var människors utsatthet för sjukdomar, arbetsolyckor, klimatet, vädret. Den här utsattheten tvingade fram en hög grad av flexibilitet i arbetsdelningen. Så, så att även om det kanske fanns kulturella föreställningar om att vissa typer av arbeten var mer lämpliga för män, som att köra häst till exempel, andra var mer lämpliga för kvinnor, så kunde sådana föreställningar inte efterlevas i praktiken om till exempel alla män för tillfället var sjuka. Så hälsa och sjukdom påverkade könsarbetsdelningen eh, och gjorde den mer varierad. Och om och hur det här påverkade maktrelationerna inom hushållet är en svårbesvarad fråga. Men det är tydligt att till exempel mannens sjukdom var någonting som kunde göra, göra det nödvändigt för hustrun att för längre eller kortare perioder ta över hans arbetsuppgifter och ansvar. Då går vi över till den andra punkten som handlar om det här med barnomsorg och ansvar för barn. En väldigt vanlig förklaring till kvinnors sämre ställning inom arbetslivet idag är deras ansvar för små barn som skulle utgöra ett hinder, menar man. Men det här orsakssambandet är nog mycket mer komplext och under den tid som vår forskning berör så fanns det till exempel ingen institutionaliserad barnomsorg alls. Men det innebar ju inte alls att småbarnsmammor inte arbetade. Tvärtom så ser man att kvinnors, den tid i deras liv när de är som mest aktiva inom arbetslivet är just när de har småbarn. Precis som det var. Och två av mina medarbetare, Linda Oja och Janis Belare, har visat hur arbete och ansvar för småbarn kunde förenas. De förenades inte med lätthet. Och ibland inträffade till exempel tragiska olyckor därför att människor inte hade tillräckligt med tid eller tillräckligt med resurser för att ordna barnomsorgen på ett bra sätt. Men det fanns en bra lösningar eller strategier som förklarar hur det ändå gick att kombinera arbete och ansvar för barn. Och jag ska nämna tre sådana här strategier. För det första så är det viktigt att ha klart för sig att gränsen mellan att passa barn och att arbeta tillsammans med barn var väldigt flytande under den här tiden. Så lite äldre barn arbetade ofta tillsammans med de vuxna samtidigt som de och de vuxna övervakade de mindre barnen. Även små barn var ofta med när föräldrarna arbetade både inomhus och utomhus. Det är så viktigt att tänka på att att de här sakerna gled samman på ett sätt som de inte gör det på det här samhället. För det andra så kunde arbete och barnomsorg förenas efter att det förekom väldigt mycket informellt samarbete och ömsesidig hjälp kring uppsikten över de riktigt små barnen. Här tänker vi på släktnätverk, grannar och omvärdiga resurser, liksom tjänstefolk, anställda andra och så vidare. Men, som särskilt Linda och jag har påpekat, ömsesidig hjälp i lokalsamhället förutsatte just att den var ömsesidig. Och det här innebar att riktigt resurssvåga personer sällan hade någonting att ge tillbaka. De hamnade då i en situation där de bara blev mottagare av hjälp och aldrig givare och därmed började uppfattas som en börda i lokalsamhället. Och en sån grupp var ensamstående mödrar. Det här försvagade förstås deras ställning i lokalsamhället. Även här tror jag att vi känner igen oss i detta att den som står nu är en utsatt grupp. En tredje viktig sak är att pappor verkar ha uppfattats som delansvariga för omsorgen av barnen. Det är nog helt klart att mammor ansågs ha ett lite större ansvar för barnets direkta vård, särskilt när barnet var riktigt litet. Men pappor ansågs inte vara fria från det här ansvaret. Så att om mamman var frånvarande så förväntades pappan ta fullt ansvar för barnet, antingen själv eller genom att ordna så att någon annan kunde ta hand om barnet. 
Och det är inte även en situation där en annan till exempel var upptagen av ett arbete. Ett intressant fall från Bärlinge i Uppland visar hur en pappa förebråddes i lokalsamhället för att han hade lämnat sin lille son till några släktingar som inte hade tagit väl hand om pojken och pojken hade därför för illa. Och det intressanta i fallet är att det inte är de här släktingarna som föregås, inte heller är det mamman som föregås, för hon var borta på arbete inne i Uppsala. Det är pappan som uppfattas som en ansvarig och som därför får eh, ta emot eh, föregåsen. Så sammantaget så innebär det här att båda föräldrarna ansågs som ett ansvar för att skydda och föda barnen. Att man var mycket beroende av hjälp från andra för att få livspusslet att gå ihop. Att mammor i praktiken hade ett lite större ansvar för barnen, särskilt när de var små, men att det inte ansågs udda för pappor och andra män att ansvara för barnen. Då går vi över till den tredje eh, huvudpunkten. Eh, och det är att arbete under tidig modern tid Ja, jag använder uttrycket tidig modern, det betyder alltså 1550-1800. Arbete under tidig modern tid innebar ofta stor rörlighet i rummet, snarare än bundenhet till torvan. Och det var en rörlighet som manifesterade sig på väldigt många olika sätt. För det första var det nog mycket mer vanligt än man vanligtvis tänker sig att människor tidvis arbetade långt borta från sina egna familjer. Man åkte iväg på handelsresor, på olika uppdrag för att söka tillfälliga inkomster eller som på 1600-talet så var man sig iväg till olika krigsskådeplatser därför att ens arbete var att vara soldat. Och ibland är det nog helt befogat att tänka i termer av att man pendlade. Och det här fallet som jag nyss nämnde med mamman som var i Uppsala och arbetade medan pojken får illa ute i Bäringe det kan ju vara ett exempel som belyser det här med pendling, arbetspendling. För det andra så skulle jag säga att väldigt mycket arbete under tidig modern tid bestod i att transportera saker. Transportera produkter, transportera människor, transportera pengar, transportera papper och viktig information. Så kommunikation var minst lika viktig då som nu. Och i brist på telefoner, e-brev, motorvägar, tåg, flygplan så fick kommunikationerna förkroppsligas av konkreta människor som tog sig från en plats till en annan med det som skulle transporteras. Vår, våra grunddata i det här forskningsprojektet, jag ska strax komma tillbaka mer till eh, detta, men våra grunddata de består av verbfraser som beskriver arbetsaktiviteter. Och det är slående hur många av de här fraserna som innehåller uttryck som bära, driva, flytta, trakta, följa med, föra, gå efter något, hämta något, köra, leverera, resa, skicka, skjutsa, sända. Alltså med den här metoden som jag har använt så får man en väldigt tydlig bild av rörligheten i samhället. Och det här menar vi påverkar bilden av vad ett hushåll var. För att om rörlighet var så här viktig, liksom det här med ömsesidig hjälp mellan olika hushåll, så måste man börja tänka sig hushåll som mycket mer öppna och genomträngliga enheter, snarare än slutna och självförsörjande som historiker ofta har gjort när det gäller den här äldre tiden. Kanske ska man börja tänka om hushåll snarare som en sorts nätverk, som en förtätning av människors sociala relationer, istället för som en behållare för produktion, konsumtion och reproduktion. Och den här stora rörligheten gör också att vi forskare måste fundera mycket mer och vad det betyder för människors möten, för idéutbyten och vad det innebar för det dåtida samhället i stort. Till exempel hur smak för nya produkter spreds i samhället för att ska ses i ljuset av den här stora rörligheten. 
Den fjärde huvudpunkten då. Det finns många indikationer på att det fanns fler regelrätta jobb för män än för kvinnor under den här tiden. Och när jag säger regelrätta jobb så menar jag jobb som var avlönade, som erkändes som jobb och som förknippades med en yrkestitel. Och en indikation på att det fanns färre riktiga jobb så att säga, för kvinnor det är att kvinnor var överrepresenterade bland de som klassades som fattiga i det dåtida samhället. Ett annat tecken på den här obalansen är att det fanns många fler yrkesbeteckningar för män än för kvinnor. Och det här tyder på att det fanns en mer differensierad efterfrågan på mäns arbetskraft. Och det här gäller inte bara i Sverige utan i hela Europa. Man har uppskattat att det fanns ungefär tio gånger så många yrkesbeteckningar för mäns arbeten som för kvinnors arbete. Och en viktig orsak till att det var så här och att det faktiskt blev värre under den tidig moderna perioden jämfört med perioden dessförinnan, alltså medeltiden, det var att både den militära och den civila statsapparaten expanderade väldigt mycket under tidig modern tid och skapade en massa yrken som tidigare inte hade funnits. Och med tiden, och ibland ganska omgående, så verkar de här nya arbetena, nya rättade arbetena, ha börjat uppfattas som sådana som främst män eller bara män kunde utföra. Så man kan alltså uttrycka det som att avlönade arbeten för kvinnor blev ovanligare under den här tiden, inte i absoluta tal, men relativt sett. Men, av det här förhållandet ska man inte dra slutsatsen att kvinnor enbart kunde försörja sig genom arbete som var kopplat till hushållet in i hemmet. Alltså som matmor eller diga eller inom jordbrukssektorn. Men våra resultat tyder istället på att kvinnor i brist på erbjudanden från arbetsmarknaden ofta etablerade sig som egenföretagare eller mikroentreprenörer som man brukar säga. Och det här mönstret är särskilt synligt, tydligt i stadsmiljön. Men man ser det även på landsbygden om man bara tittar tillräckligt noga. Många av de här arbetena påminner i hög grad om det vi idag kallar för rutarbeten. Alltså det handlar om att kvinnor hjälpte, inom situationstecken, andra kvinnor med att baka och tvätta. Men det kunde också handla om att i ganska liten skala sälja och köpa produkter och andra kvinnors vägnar. Väldigt mycket handlar om eh, handel med textila produkter. Och det här var former av arbete som byggde på samarbeten mellan kvinnor och män inte på jämlika villkor. Och det är en typ av samarbete och försörjningsstrategier som inte har observerats eh, så mycket i tidigare forskning eller inte alls. Så det har funnits omfattande kvinnliga nätverk av det här slaget. Och en del av de här nätverken uppfattades i, i det dåtida samhället som, som illegala. Eh, och eh, i vissa fall så skulle även vi säga att det handlade om en illegal hantering. Därför att man handlade helt enkelt med stulna kläder. Det handlade om helleri. Men eh, andra typer av, av sådana här mikroentreprenörsaktiviteter blev illegala på grund av hur skattelagstiftningen och näringslivslagstiftningen såg ut i den här tiden. Eh, många kvinnor på 1600-talet väg till exempel har tjänat pengar genom att handla med tobak. Och det fick man inte. Eh, och då uppfattades det som eh, illegalt. Men klart, vi skulle inte uppfatta tobak som han med, med to to handel med tobak som något illegalt. Eh, Likaså handel med öl, eh, bränning och så vidare eh, innebar ofta att man bröt mot olika typer av näringslivsregler. Eh, eh, här är en liten, eh, här är bara en väldigt liten del av våra data. Men vi har tittat närmare på 251 gifta kvin kvinnors arbetsuppgifter. Och, eh, Ja, den här har jag använt i ett annat sammanhang, det är därför det är på engelska. Men det, det intressanta här, det är som vi ser att den vanligaste typen av eh, 
försörjningsarbete som man kan förknippa med gifta kvinnor, det var just olika typer av kommersiella transaktioner, just som, som jag eh, just pratade om. Ja, då går vi vidare till den femte punkten. Att det var lättare att försörja sig om man var gift som man var ensamstående. Om ni är bekanta med den låt oss säga, kvinnohistoriska litteraturen så brukar det ofta framföras i den att den mest attraktiva positionen för en kvinna under den här tiden det var som enka. Och när man har hävdat det så har man utgått ifrån den rättsliga kompetens som enligt lagen tillkom enkor. För enkor hade i princip samma rättsliga kompetens som vuxna män. Medan ogifta, ännu ogifta och gifta kvinnor, medan som har haft en mer begränsad, begränsad rättslig kompetens. Så enkor brukar sägas ha haft störst oberoende och handlingsfrihet. Det här är ett synsätt som nyligen har ifrågasatts av ekonomisk historikern Johanna Andersson Räder i Stockholm som har, pekat, som har pekat på att rollen som gift faktiskt verkar ha varit mer attraktiv och än den i lagens mening bättre position hos människan. Och våra resultat ger också en rad argument för varför det här gamla synsättet är missvisande. Det är till exempel alldeles uppenbart att både män och kvinnor eftersträvar att kunna gifta sig i den här tiden. Och det är också uppenbart att man inte bara gjorde det av emotionella eller sexuella skäl. Både män och kvinnor eftersträvar äktenskap helt enkelt eftersom det gifta ståndet gav de bästa möjligheterna att försörja sig både för män och kvinnor. För som gift, husbonde eller matmor fick man tillgång till en rad resurser, både materiella och personella, och man fick en auktoritetsposition. Om vi återigen tittar på vilka typer av aktiviteter som gifta kvinnor utförde, så ser ni att detta att agera i en auktoritetsposition kom på andra plats efter kommersiella transaktioner. Och de här auktoritetshandlingarna talar emot mot att vi ska fästa det i lagens om hustrun som är begränsad i rättsligt avseende. Det handlar som om sånt som att anställa folk, ge order, styra, ge tillstånd, företräda andra i förrätta, skicka bud, kräva kompensation. Alltså en typ av aktivitet som egentligen går stick i stäv med den bild man får om man bara ställer sig in på vad som står i den dåtida lagen. Och vi ser också att man i det dåtida samhället inte skilde på kvinnor som var gifta och hade sin mak i livet och kvinnor som var gifta men vars man hade gått bort. Alla omtalades med samma titel, nämligen som hustru. Och det här är ju någonting som stämmer till eftertanke för att om det var så väldigt stor skillnad som lagen ger sked av och som litteraturen ger sked av mellan en enka och en gift kvinna så borde det ha varit väldigt viktigt för enkor att framhålla att de var enkor. Men det gjorde man alltså inte. Så det här stöder också den här tolkningen av att den, den viktigaste, den mest attraktiva positionen var som gift. Och så kommer jag fram till det sjätte som handlar om maktförhållandena inom arbetslivet. Och det fanns förstås många människor som genom sitt arbete fick en underordnad position, då som nu. Det gäller till exempel tjänstefolk, som ju regel var ogifta och unga och därmed var de underkastade någon annan persons makt, husbonden eller någon. Det fanns något som kallas för tjänstetvång och det gjorde att alla som inte hade ett eget hushåll och som var, som man sa, unga, friska och arbetsföra de var tvungna att åta sig årstjänst som kom Det betraktades som ett brott att försöka 
slinka undan den här årstjänsten eller att lämna sin tjänst i förtid. Och man kan faktiskt säga att det var olagligt att vara arbetslös i det dåtida samhället. Och det här ger ju en väldigt eh, mörk bild av, av det dåtida samhället. Ett samhälle som är väldigt genomreglerat och där den enskilde inte har mycket att säga till om. Men innan man drar några slutsatser om villkoren inom arbetslivet så bör man tänka på att det fanns ett, ett rättsväsende, det fanns rättsinstanser och att även människor i så låga positioner som figor och drängar kunde vända sig till domstolar om de hade klagomål. Så att de var tvungna att åta sig arbete betyder inte att de inte kunde protestera mot den här orättvisor. Och jag ska ta ett konkret exempel på det här. Det är ett fall som togs upp i Västerås på 1640-talet. Och det hela hade sin upprinnelse i att det fanns ett så kallat hospital i Västerås. Och hospital var en institution där man kunde ta in Människor både för att de var fattiga eller för att de var sjuka eller handikappade. Och i, i Västerås då så fanns det en kvinna som bodde i det här hospitalet och en dag så satt hon ute på gatan och sydde med hjälp av en liten syvåge. Och man får ju tänka sig då att hon sen skulle sälja det som hon sydde för att skaffa sin inkomster. Men då kom hospital, hospitalsföreståndarens hustru förbi såg henne sitta där och tog ifrån henne den här syvågen med orden Du ska arbeta för mig istället. Och när den här kvinnan då protesterade så blev hon utsatt för våld från hospitalsföreståndens sida och han förbjöd henne också från att äta kvällsvart i hospitalet. Men den här kvinnan, hon klagade. Först gick hon till biskopen i Västerås och sen gick hon till den kyrkliga domstolen som kallades för konsistoriet. Och det intressanta här är den här domstolens slutsats. Domstolen sa att herr Lars, det var hospitalsföreståndaren, han skulle för det första återställa den här syvågen. För det andra så skulle han betala 14 dagars kost som kompensation för att han hade utestängt henne från matbordet. Eh, han skulle ge tillbaka henne hennes rum i hospitalet. Han skulle sitta i prubban, det var som häktet ungefär, i tre dagar för sina excessers skull, står det i, i, i rättens utslag. Och slutligen så uttalar då domstolen eh, någonting då som har kritiserande innebörd, nämligen det är förbjudet att tvinga på de fattiga något arbete utan att göra något resultat. Det här är ju ett väldigt intressant eh, utslag från domstolen som just, just belyser den här eh, möjligheten att klaga och att faktiskt få rätt som fanns i det dåtida samhället. Ja, i och med detta har jag då gått igenom sex huvudresultat. Det finns andra också, men det här var sex resultat som jag tänkte att kanske skulle intressera er särskilt. Då ska jag lite kort eh, prata om eh, den metod som vi har använt. De här resultaten kommer alltså från projektet genom att arbete i det tidigt moderna Sverige. Och en grundläggande idé inom det här projektet är att fokusera på vad människor faktiskt gjorde för att försörja sig. Inte titta på vad som står i dagen, inte titta på vad som står i olika typer av eh, föreskrivande litteratur, utan försöka komma åt vad de faktiskt gjorde. Och orsaken till att man inte har gjort det tidigare, för det verkar ju liksom så uppenbart. Naturligtvis kan man studera arbete på det sättet. Orsaken till att man inte har gjort det tidigare är det väldigt tidsödande och komplicerat, särskilt när det gäller att komma åt kvinnors arbete. Men vi har fokuserat på vad man faktiskt gjorde och vi har också eftersträvat på att överskrida de här problematiska gränslinjerna mellan betalt och obetalt arbete. Och om man uppfattar arbete som 
sådan tidsanvändning som syftar till försörjning, då kommer man undan det projektet. Och rent konkret så innebär det alltså det här att vi i en massa historiska källor har samlat in uppgifter om vad människor faktiskt har gjort och som vi vet så är det ju värld som beskriver eh, vad, vad människor gör. Så vi har skapat en stor eh, databas eh, där alla de här uppgifterna finns eh, och, och är på väg att montas in för allt inget klart än. Och det här kommer att göra det möjligt att ställa en massa olika typer av frågor i materialet. Eh, många fler än de som jag har pratat om idag. Som till exempel, vilka arbetsuppgifter hade kvinnor i städer på 1700-talet? Eller vilka arbetsuppgifter hade män på landet på 1600-talet? Eller vad gjorde man när det var tre månader? Och så vidare, för bara att ta några exempel. Och den här databasen har i drivläget omkring 13 000 sådana här värdfraser. Men det växer hela tiden. Och kring varje värdfras finns det en massa information om när det hände, var det hände, vem det var som utförde arbetet, om det var en man eller kvinna, ung eller gammal. Så den totala mängden av det är ju väldigt mycket större. Ja, detta bara för att ni ska förstå lite grann hur, på vilka grunder som är uttalade när jag presenterar de här resultaten. Ja, för att då börjar jag runda av lite grann så har jag här alltså pekat på en rad resultat rörande det tidmoderna arbetslivet som jag tror på många punkter väcker känslor av igenkännande hos moderna människor. Det handlar för oss om ett samhälle som är långt borta i tiden men samtidigt förvånansvärt nära på många sätt. Och det är nog så tror jag att just vardagslivet där arbetet utgör den dominerande delen uppvisar stora likheter över tid. Samtidigt finns det förstås skillnader. För det första skulle jag säga att människors utsatthet var mycket större då jämfört med nu. Man var utsatt för sjukdomar, olyckor och katastrofer på ett sätt som vi i regel inte är. Det saknades den typ av skyddsnät som välfärdsstaten innebär har. Och det var just därför som det här med samarbeten mellan människor och nätverk blev så väldigt viktiga istället. En annan skillnad det är att det saknades den form av formella, medborgerliga, demokratiska rättigheter som finns i det moderna samhället. Så när jag försökte belysa det här sista fallet så betyder det inte att människor var rättslösa. De hade rättigheter, men de hade dessa rättigheter hade en lite annan karaktär än vi tänker de var mer lokala, kan man säga, mer beroende av omständigheterna. I det här fallet som jag berättade om så fick ju den klagande kvinnan rätt, men det går förstås att, att finna exempel på motsatsen. Och en tredje viktig skillnad, det var att man förstod livet på ett annat sätt än vad vi gör. Man förstod eh, livet i religiösa termer. Och det här påverkade inte minst vilka förväntningar människor hade på varandra, vilka krav man tyckte att man kunde ställa på varandra. Hela den biten var väldigt religiöst prägad. Och det här innebar till exempel att man kunde klaga när hospitalsystemannens sustru tog ifrån en, en synbåge, men man kunde inte i grunden ifrågasätta och förändra den grundläggande ordningen i samhället är det faktum att man själv var, var ett, fast, ett fattigt hospitalsjum. Men om man tänker efter så är det kanske också någonting som vi egentligen känner igen i vårt samhälle. För de människor som vi idag ser sitta på gatorna och tika kan ju inte heller i grunden ifrågasätta och förändra vare sig samhället eller sin ställning. Så på det här sättet så blir det hela tiden likheter och olikheter.